రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ జరిగింది అంటున్నారు అది ఎంతవరకు నిజమని మీరు అనుకుంటున్నారు సార్ నేను వందకు వంద పాళ్ళు జరగలేదని చెప్తా జరగడానికి ఛాన్సెస్ వచ్చినా కూడా బడి పిల్లలకు కానీ విద్యార్థులకు కానీ అది చేస్తాం ఇది చేస్తాము అని అంటున్నారు కానీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ఎందుకు ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయలేకపోతున్నారు ఇవన్నీ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అమ్మా న్యాయంగా అయితే కార్పొరేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నిటినీ బ్యాన్ చేయాలి దట్స్ ఆల్ మొదటిది రెండవది బ్యాన్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏమవుతుంది అని అడుగుతారు కదా వాళ్ళందరినీ కూడా గవర్నమెంట్ ఫీ స్ట్రక్చరు ఏదైతే చెప్పారో దాని ప్రకారం వాళ్ళు దాన్ని వసూలు చేయాలి దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ వన్ అప్పుడు గవర్నమెంటులో ఉన్నటువంటి టీచింగ్ కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ ఎక్సలెంట్ ఉన్నారు వాళ్ళని పని చేయించాలి అంతే ఎందుకంటే వాళ్ళు క్వాలిఫైడ్ ఉన్నారు బోల్డ్ అండ్ కార్పొరేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో క్వాలిఫైడ్ లేరు వస్తుంది బిఎస్సి చదివో ఏదో చేసే కాస్త అట్టి ఇట్లా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడిన వాళ్ళే తప్ప బిఎడ్ కానీ ఎంఎడ్ కానీ చేసి క్వాలిఫైడ్ వాళ్ళు లేరు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని సక్రమంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇవాళ ఎందుకంటే ఒక ఉద్యోగిగా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ బాధ్యత వాళ్ళు నెరవేర్చాలి నెరవేర్చేట్లు చేసేటువంటి ప్రభుత్వం కనుక ఉండేట్లయితే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఎక్సలెంట్గా ఉంటాయి కార్పొరేట్ వాళ్ళని తీసిపడేయచ్చు పేద పిల్లలకి ఉపయోగం జరుగుతుంది ఎందుకంటే పేద విద్యార్థులకి ఉపయోగం జరగని ఏ దేశం కానీ ఏ రాష్ట్రం కానీ అది పైకి రాదు రాలేదు అమ్మ ఒడి కింద ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడికి కూడా పదిహేను వేలు ఇంటికి వచ్చి మరి ఇస్తాను అని అంటున్నారు అది ఎంతవరకు అమ్మలోకి వచ్చిందని మీరు అనుకుంటున్నారు సార్ అమ్మ ఒక మాట అన్నారు చేయగలగడం చేయగలపోవడం రాజకీయ నాయకులు చేతుల్లో ఉంటుంది చేయలేకపోను వచ్చు చేయను వచ్చు బట్ దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ సి హౌ మచ్ హీఈస్ బెంట్ అపాన్ ఇట్ బట్ అది చేస్తే మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఆఫరే విద్యా వ్యవస్థలో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకొస్తే బాగుండిద్ది అని మీరు అనుకుంటున్నారు విద్యా వ్యవస్థలో అమ్మా బట్టిఫై కొట్టే మా సిచ్యుయేషన్స్ ఉండకూడదు ఓకే ఒక విద్యార్థికి సోషల్ అవేర్నెస్ ఉండాలి నేను ఎక్కడున్నాను నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నా బాధ్యత ఏంటి రేపు ఏ ఉద్యోగమైనా తీసుకోవచ్చు ఈయన రకరకాల ఉద్యోగాలు చేస్తారు బాధ్యత నేను ఎంతవరకు నెరవేరిస్తే ఈ సమాజానికి నేను నా రుణాన్ని తీర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని కనుక అవేర్నెస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయగలిగితే విద్యా వ్యవస్థ బ్రహ్మాండంగా మార్పు వస్తుంది ఫ్యాకల్టీ మారినంత మాత్రాన ఫీ స్ట్రక్చర్ మారదు కదా నాన్న ఫీ స్ట్రక్చర్ మారాలి ఒక వాచ్మెన్ పిల్లాడు చదువుకుంటుంటే ఆయన ఆ నాలుగో తరగతి ఐదో తరగతికి పాతిక వేలు ఫీజు కట్ట ఎక్కడ కడతాడు పాపం ఆయనకు ఐదు వేలు ఇస్తాడు అయినా సరే అప్పో సప్పో తీసుకొచ్చి తీసి కడుతున్నాడు పాపం నో దట్ షుడ్ నాట్ బి దేర్ ఫీ స్ట్రక్చర్ మార్చాలి ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే ఫీ స్ట్రక్చర్ మార్చారో అప్పుడు మీరు చెప్పినట్లుగా గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ కావాలి క్వాలిఫైడ్నే సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే బాగుంటుంది మన రాష్ట్రంలో వరకు అయితే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు కదా యాక్చువల్గా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కనుక తీసుకునేట్లయితే పిల్లలకి అమ్మడబడుతున్నారు వాళ్లే రాయితీలు ఇచ్చి చేర్చుకుంటున్నారు లీవెల్ ఆన్ ద ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వాళ్లే రాయితీలు ఇచ్చి చేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేని నేపథ్యంలో ఆ ఇష్యూ రానే రాదు నాన్న విద్యా వ్యవస్థలు అండ్ రిజర్వేషన్స్ మీద మీ ఒపీనియన్స్ రిజర్వేషన్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ కాన్సెప్ట్ చాలా చాలా కష్టమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ వేల సంవత్సరాలు వేల సంవత్సరాలు అవకాశం లేకుండా మోర్ దాన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్కి అసలు చదువుకోవడానికి అవకాశాలు లేవు కదమ్మా అవకాశం లేని నేపథ్యంలో తర్వాత అవకాశం కల్పించారు కదమ్మా ఒక ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన అతను ఉదాహరణకి ఓ చెప్పులు గుట్టి ఆయన ఓ కుమ్మర ఆయన కుమ్మర అంటే ఓ కుండలు చేసి ఆయన లోయర్ స్ట్రాటా నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ఆ అవుట్లుక్ తేడా ఉండదమ్మా నాకు అవకాశాలు లేవు అనుకోండి అసలు చదువుకోవడానికి నాకు చదువుకోవడానికి అవకాశాలు లేనప్పుడు నాకు చదువుకోవడానికి అవకాశం పెద్ద కల్పించినట్లు ఏంటి చెప్పండి అందరికి ఫీజులు లాగానే నేను ఫీజులు కడుతున్నా లేకపోతే ఫీజులు తగ్గిస్తున్నారు బట్ నాకు అసలు అవక ఇన్నేళ్ళ నుంచి నేను పెరిగినటువంటి వాతావరణంలో నాకు చదువుకునేటువంటి అవకాశమే లేదు అందుకని తప్పనిసరిగా ఆయా వర్గాల వారికి రిజర్వేషన్స్ ఉండి తీరాలి తిరిగేలేదు ఓకే ఆ రిజర్వేషన్స్ తీసేయాలనుకున్నారా ఫ్రీ స్కూల్స్ ఇవ్వండి అందరికీ 
ఒకే స్కూలు బ్రాహ్మణులు లేదు వైశ్యులు లేదు క్షత్రియులు లేదు ఎవరికి ఓసీ లేదు బీసీ లేదు ఎస్సీ లేదు అందరికీ ఎల్కేజీ నుంచి సమానమైనటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చేటువంటి గవర్నమెంట్ వస్తే అప్పుడు రిజర్వేషన్స్ తీసేయండి అది లేనంతకాలం కదా అది లేనంతకాలం రిజర్వేషన్స్ ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాల్సిందే దట్స్ ఆల్